ஹலோ எவ்ரி ஒன் டுடே செட்ஸ்னா என்ன அண்ட் அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் அ செட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் வெல் டிஃபைன்ட் டிஸ்டிங்க்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ அ செட்டுங்கிறது ஒரு கலெக்ஷன் அண்ட் இட்ஸ் இட் ஷுட் பி அ வெல் டிஃபைன்ட் டிஸ்டிங்க்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வெல் டிஃபைன்ட் டிஸ்டிங்க்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா அந்த செட்டை நம்மளால் டிஃபைன் பண்ண முடியணும் அண்ட் இட் ஷுட் கண்டைன் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டிஸ்டிங்னா டிஃப்ரெண்ட்னா அர்த்தம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸாக இருக்கணும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் செட் ஆஃப் வவல்ஸ் ஸோ இதை நம்மளால் டிஃபைன் பண்ண முடியுது இந்த செட்டை வவ்வல் செட்டுன்னு ஸோ அதுதான் வந்து வெல் டிஃபைன்டுன்னு சொல்கிறது டிஸ்டிங்க்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா அந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்க எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ரிப்பீட்டடாக இருக்காது அதுதான் டிசைன் டிஸ்டிங்க்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ஸோ செட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் வெல் டிஃபைன்ட் டிஸ்டிங்க்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து செட் ஆஃப் வவல்ஸ் எடுத்திருக்காங்க வி இஸ் ஈக்குவல் டு வவல்ஸ் என்னது ஏஇஐஓயூன்னு எடுத்திருக்காங்க ஸோ இதில் பிங்கிறத செட் இவா இந்த பிங்கிறது செட் ஸோ இந்த செட் எப்போவுமே வந்து கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் இருக்கணும் இங்கே இருக்குல்ல இதோட இந்த செட் கலெக்ஷனுக்குள்ளே இருக்குல்ல இது எல்லாமே வந்து நம்ம எலிமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் எலிமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லை மெம்பர்ஸ் சொல்லலாம் இல்லை ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ எது வேணால் சொல்லிக்கலாம் இந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாமே வந்து ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் இருக்கணும் செட் வந்து எப்போவுமே கேபிட்டலில் இருக்கணும் அதோட எலிமெண்ட்ஸ் எப்போவுமே வந்து ஸ்மால் லெட்டரில் தான் இருக்கணும் ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏ பிலாங்ஸ் டு வி அதாவது இந்த செட்டுக்குள்ளே விங்கிற செட்டுக்குள்ளே ஏ இருக்கா ஸோ இருக்குது அப்போது அதை வந்து ஏ பிலாங்ஸ் டு வின்னு எழுதணும் பிலாங்ஸ் டு இந்த சிம்பிள் பேர் வந்து பிலாங்ஸ் டு ஸோ ஏ பிலாங்ஸ் டு வி பிங்கிறது இந்த செட்டில் இருக்கா இல்லை ஸோ பி டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு வி டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு சரியா ஸோ பிலாங்ஸ் டூங்கிறது எப்படி எழுதும் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டூ எப்படி எழுதும் ஸோ இதுதான் வந்து செட் நெக்ஸ்ட் சப்செட்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இஃப் எவ்ரி எலிமெண்ட் ஆஃப் அ செட் ஏ இஸ் ஆல்சோ அண்ட் எலிமெண்ட் ஆஃப் அ செட் பி தென் ஏ இஸ் கால்டு அ சப்செட் ஆஃப் பி அண்ட் இட் இஸ் டினோட்டட் பை ஏ கண்டைன்ட் இன் பி ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏன்னு ஒரு செட் இருக்குது அதில் இருக்க எலிமெண்ட் எல்லாமே பிங்கிற செட்டுலேயும் இருந்துச்சுன்னா ஏ வந்து பியோட சப்செட்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அதை எப்படி டினோட் பண்ணுவோன்னா ஏ இந்த வந்து கண்டைன்ட் இன்னும் படிக்கலாம் இல்லைனா ஏ இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் பின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஏ ஈக்வல்ஸ் டூ த்ரீ ஃபைவ்னு சப்போஸ்னு எடுத்துக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் டூ த்ரீ ஃபைவ் ஏல இருக்கு டூ த்ரீ ஃபைவ்னு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கா இந்த மூணு எலிமெண்ட்டுமே பியில் இருந்துச்சுன்னா ஏ இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் பின்னு அர்த்தம் இங்கே டூ த்ரீ ஃபைவ் இருக்கா பீலையும் டூ த்ரீ ஃபைவ் இருக்கு ஸோ ஏ கண்டைன்ட் இன் பி ஓகேவா சப்போஸ் ஏ ஈக்குவல் டு டூ கமா சிக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் பியில் வந்து டூ இருக்கு பட் சிக்ஸ் இல்லை ஸோ ஏ டஸ் நாட் கண்டைன்ட் இன் பி ஸோ ஏ இஸ் நாட் அ சப்செட் ஆஃப் பின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் சூப்பர் செட் இஃப் ஏ இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் பி வி கேன் சே தட் ஆஸ் பி கண்டைன்ஸ் ஏ ஆர் பி இஸ் அ சூப்பர் செட் ஆஃப் ஏ தட் இஸ் பி கண்டைன்ஸ் ஏ இந்த சிம்பிளை வந்து கண்டைன்ஸ்னு சொல்லுவோம் இதே நம்ம சப்செட்டில் பார்த்தோம்ல இந்த சிம்பிள் இதை வந்து கண்டைன்ட் இன் சொல்லுவோம் இந்த சிம்பிளை வந்து கண்டைன்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ சூப்பர் செட்னா நம்ம பார்த்தோம்ல சப்செட் ஏ ஈக்வல்ஸ் ஒன் டூ த்ரீன்னு ஒரு செட் இருக்குது அண்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு ஒரு செட் இருக்குது ஸோ சப்செட்னா என்னது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஒன் டூ த்ரீ இல்லை ஏல இருக்க மெம்பர்ஸ் எல்லாமே பியில் இருந்துச்சுன்னா ஏ இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் பி ஸோ ஒன் டூ த்ரீ இது மூணுமே பியில் இருக்குது ஸோ ஏ இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் பி இதில் இந்த பிங்கிறது வந்து சூப்பர் செட் ஆஃப் ஏ அதாவது ஏல இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்டும் பியில் இருக்குங்கிறதுனால பி தான் வந்து சூப்பர் செட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை வந்து இல்லைனா பி கண்டைன்ஸ் ஏன்னு சொல்லலாம் ஸோ பி இஸ் அ சூப்பர் செட் ஆஃப் ஏ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராப்பர் சப்செட் இஃப் எவ்ரி எலிமெண்ட் ஆஃப் த செட் ஏ இஸ் அன் எலிமெண்ட் ஆஃப் த செட் பி அண்ட் பி கண்டைன்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் எலிமெண்ட் விச் டஸ் நாட் பிலாங் டு ஏ தென் ஏ இஸ் அ ப்ராப்பர் சப்செட் ஆஃப் பி தட் இஸ் ஏ கண்டைன்
அதோட சிம்பிள் ஓகேவா இப்போ எக்ஸாம்பிள்னா இப்போ பிங்கிறது வவல் செட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ இஐ ஓ யூ ஏங்கிற செட் வந்து ஏ ஓ யூன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த ஏங்கிற செட் வந்து பியில் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஏ ஓ யூ ஸோ ஏ கண்டைன்ட் இன் பி ஸோ இது தெரிஞ்சிச்சு இதில் பியில் வந்து ஏ ஓ யூவை தவிர மற்ற ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸும் இருக்கு இஐ அது அந்த மாதிரி A is an element of a set B and B contains at least one element which does not belong to A. இதில் அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு எலிமெண்ட் ஏல இல்லாதது இருந்தாலும் அது வந்து ப்ராப்பர் சப்செட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதான் இ ஐ இதில் ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்குது இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்மே ஏல கிடையாது ஸோ ஏ இஸ் அ ப்ராப்பர் சப்செட் ஆஃப் பி ஸோ ப்ராப்பர் சப்செட்னால் கீழே வந்து இந்த டேஷ் இல்லாமல் வரும் அதுதான் வந்து ப்ராப்பர் சப்செட் நெக்ஸ்ட் ஃபைனைட் செட் அண்ட் இன்ஃபைனைட் செட்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஃபைனைட் செட்னா அ செட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த ஒரு செட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்மளால் என்ன முடியும் செவன் நைன் லெவன் ஸோ த்ரீ எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ இட்ஸ் அ ஃபைனைட் செட் இதே இன்ஃபைனைட் செட்னா இட்ஸ் அ செட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் அதாவது அந்த செட்டில் இருக்கிறத நம்மளால் என்னவே முடியாது இன்ஃபைனைட்டாக போய்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்து இன்ஃபைனைட் செட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செட் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது எப்படி இருக்கும் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னால் ஒன்லேருந்து ஃபுல்லாக நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னால் நம்பர்ஸ் வந்து எண்டிங்கே கிடையாதுல்ல ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எக்ஸட்ரா போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து இன்ஃபைனைட் செட் நெக்ஸ்ட் வந்து பவர் செட் பவர் செட்னா த பவர் செட் இஸ் அ செட் விச் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் தி சப்செட்ஸ் இன்க்ளூடிங் தி எம்டி செட் அண்ட் தி ஒரிஜினல் செட் இட் செல்ஃப் இட் இஸ் டினோட்டட் பை பி அதாவது பவர் செட்னா இப்போ சப்போஸ் நம்ம ஒரு செட் எடுத்திருக்கோம் ஏ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கம் ஆ ஒய்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட சப்செட்ஸ்லாம் என்னென்னலாம் நம்ம எடுக்கலாம் வெறும் எக்ஸ் மட்டும் ஒரு செட்டாக எடுக்கலாம் இல்லை ஒய் மட்டும் ஒரு செட்டாக எடுக்கலாம் இல்லை எக்ஸ் ஒய் ரெண்டுமே சேர்த்து ஒரு செட்டாக எடுக்கலாம் இல்லை எம்டி செட் தனியாக எந்த செட்டும் எந்த வேல்யூஸுமே இல்லாமல் நார்மலாக ஒரு வந்து இதை வந்து எந்த செட்டுமே உள்ள எலிமெண்ட்ஸே இல்லை அப்படின்னா அது வந்து நல் செட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஏதாவது ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து சிங்கிள் டென் செட்னு சொல்லும் சிங்கிள் டென் செட் ஓகேவா ஸோ இதுவும் வந்து சிங்கிள் டென் செட் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஏலேருந்து நம்ம ஒரு செட்லேருந்து எவ்வளோ சப்செட்ஸ் எடுக்க முடியுமோ அந்த சப்செட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு செட்டாக போடுறோம்ல அதுதான் வந்து பவர் செட் ஸோ அந்த பவர் செட்டை பீன்னு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ பவர் செட் ஆஃப் ஏ வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா அதோட சப்செட்ஸ் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் அந்த ஒரிஜினல் செட்டும் இருக்கும் இது ஒரு சொல்லியிருக்காங்களா அதோட ஒரிஜினல் செட்டும் இருக்கும் அண்ட் எம்டி செட் அதாவது நல் செட்டும் நமக்கு சேர்த்து வரும் ஸோ அதுதான் வந்து பவர் செட் ஆஃப் ஏ ஸோ அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி என்ன டாப்பிக்கில் வீடியோ வேணும் இல்லை வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் அதையும் நீங்கள் கமெண்ட்டில் போடுங்க நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்